அனைவருக்கும் வணக்கம் குட்டிரேவதி பேசுகிறேன் நாம் எல்லோரும் கொரோனா நோயை தடுப்பதற்கான குவாரண்டைன் டைமில் இருக்கோம் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றிட்ருக்கோம் வீடடங்கி இருக்கிறோம் நிறைய நாட்களை கடந்துட்டோம் நம்ம இந்த நிலையில் வந்து நமது தோழிகள் தோழர்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தனிமையை கழிப்பது பொழுதை போக்குவது மன அழுத்தத்தை தருகிறது ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனாக இருக்குது எரிச்சலாக இருக்குது எங்களால் தாங்கிக்க முடியல எங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்கள் நாங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏதாவது சேர்ந்து செய்யலாமா இல்லை தனியாக என்னால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தனிமை வந்து அவ்வளோ பழக்கமான விஷயம் கிடையாது நம்ம தனிமையின் அருமையை வந்து புரிந்து கொண்டதில்லை ஏகாந்தம் இனிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அந்த ஏகாந்தம் என்கிற தனிமை வந்து எவ்வளவு அற்புதமானது அழகானது எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உணர்ந்ததே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த தனிமைங்கிறது கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டிற்கு பின்பானது தான் ஒருத்தரினுடைய செல்வம் செல்வாக்கு இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பிரைவேட் லைஃப் இருக்கு ப்ரைவசி இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அவங்களுடைய செல்வமே செல்வாக்கும் செல்வமும் கணிக்கப்படுது அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்னும் சொல்லப்போனா இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அல்லது ஐம்பது வருடங்கள்லேருந்து எப்படி இருந்தோம்னா நம்ம கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் கூட்டு குடும்பம் நமக்கு நமக்கு வாழ்க்கை முறைக்கு நமது சிந்தனை முறைக்கு சமூக அமைப்பிற்கு ஒத் ஒத்து வராததுனால நம்ம எல்லாரும் பிஞ்சு பிரிஞ்சு தனித்தனி குடும்பமாக ஆனோம் அப்போ மீண்டும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தனிமை நம்மளுக்கு சிக்கல் உரியதாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு நோய்ங்கிறது உலக அளாவிய ஒரு நோயை வந்து நம்ம வந்து வாழ்வின் அர்த்தங்களோடு இயற்கையின் அர்த்தங்களோடு சேர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நான் நம்புகிறேன் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நம்ம இன்னொரு எபிசோடில் கூட நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு நாள் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப அழகான திட்டமிட முடியும் அப்படின்னு தோணுது நம்மளால் எல்லா நாட்களுக்கும் ஒரே மாதிரி அட்டவணை வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அழுத்து போயிடும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு அட்டவணையை நம்ம வச்சுக்கணும் காலையில் கண்டிப்பாக அதிகாலையிலே எழுந்திருக்கணும் சூரியனுக்கு முன்பாக நம்ம எழுந்திருக்கணும் ஏன்னா அதிகாலையில் எழும் பறவை அதிக தூரத்திற்கு செல்லும் அப்படின்னு ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு அதிகாலையில் எழுந்திருக்கணும் அதிகாலையில் குளிக்கணும் நம்ம மற்ற வேலை நாட்களில் பணி நாட்களில் என்னென்ன வேலைகளெல்லாம் கால் காலையில் செய்வோமோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும் அதே மாதிரி நல்ல உடை உடுத்தி உற்சாகமாக மகிழ்ச்சியாக ஊக்கமாக நம்ம வந்து ஒரு நாளை தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது முதல் கட்டம் இரண்டாவது கட்டம் நாம் பேச விரும்புவது வந்து தியானம் பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம தியானம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் தியானம் வந்து தனி மனித ஆற்றலை வந்து அதிகப்படுத்துகிறது தியானம்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு கடவுள் சம்மந்தப்பட்டதாவோ மதம் சம்மந்தப்பட்டதாவோ ஆன்மீக ரீதியாகவோ அதை நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்கள் மூடி எல்லாவற்றையும் வந்து மனம் குவித்து நமது மூச்சை கவனிப்பது அப்படிங்கிறது வந்து பௌத்த தியான முறை நான் வந்து பௌத்த தியானம் படிச்சுக்கிட்டேன் விபாசனாங்கிற பௌ பௌத்த தியான முறையை வந்து அறிந்திருக்கிறதுனால என்னால் அதை தொடர முடிகிறது இந்த மாதிரியான கொந்தளிப்பான சமயங்கள்லையும் அமைதியாக இருக்கிறது தான் தீர்வு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிகிறது அதை பின்பற்றுவது வேணா கடிதமாக கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் தியானம் மிக அவசியம் ஏன்னா கௌதம புத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு மனிதனின் தனிப்பட்ட செல்வங்கள் என்ன அப்படின்னா அவர் செய்கிற தியானமும் தியான ஆற்றலும் தனிப்பட்ட திறனும் இது ரெண்டும் தான் ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட செல்வங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவர் நான் கடந்த ஐந்து நாட்களாக வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ரீ மெடிடேஷன் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் அது பௌத்த முறையிலான கோர்ஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது நான் தியானத்தை மிகவும் வலியுறுத்துகிறேன் அது தவிர என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நல்ல கதைகள் படிக்கலாம் படிக்கிற பழக்கம் உள்ள உள்ளவங்க அது அல்லாமல் வேறு புதிய விஷயங்கள் செய்யலாம் பாட்டு கற்றுக்கலாம் பொதுவாக நம்ம வந்து இசை கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப அவசியம் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எது வராது அப்படின்னு நினச்சிருந்தோமோ அதை இந்த காலங்களில் முயற்சி செய்யணும்னு நான் நம்புகிறேன் பாட்டு கற்றுக்கலாம் வேறு லாங்குவேஜ் ஏதாவது அயல் மொழி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கற்றுக்கலாம் எழுதாமல் வேறு வேறு எழுதுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் இருந்து எழுத முடியாதவங்க முடியாமல் இருந்தவங்க இந்த காலத்தில் எழுதுகிற பணியை தொடங்கலாம் அப்படின்னு அடுத்து கார்டனிங் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு செடி வளர்க்குறது வீட்டில் ஒரு இரண்டு மூன்று தொட்டிகளில் ஏதோ ஒரு செடிகளை நட்டு அது வளர்ந்து பூத்து கனிவதை பார்ப்பது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியான விஷயம் தனி மனித அளவில் அது அவ்வளோ அகம் சார்ந்த மாற்றங்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வந்து சமைப்பது எல்லோரும் ஆணோ பெண்ணோ எல்லா வயதினரும் 
சமைப்பது சமைக்க கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன் நான் உலகமயமாக்கலுக்கு பின் நம்ம எல்லாரும் உதிரி உதிரிகளாக வந்து உலகத்தில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நகர்ந்துருக்கோம் அப்போ இளைஞர்கள்லாம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நான் வீட்டில் வந்து சமைக்க கற்றுக்கல ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நமது உடலுக்கு ஏற்ற உணவை அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு தான் தெரியும் என்ன உணவு வந்து நமது உடலுக்கு ஒத்துக்கும் ஒத்துக்காது நம்மளுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காது எது ஆரோக்கியமானது ஆரோக்கியமற்றது அதை அறிந்து சமைப்பதற்கான விஷயத்தை நாம் நம் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த மனித உடலுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் லாஜிக்கலாகவே தர்க்கபூர்வமாகவே அது சரியில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அம்மாதிரியான கால காலகட்டம் சமையலை கண்டிப்பாக அவசியமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தனி மனிதரை பற்றி மட்டும் யோசிக்காமல் கூட இருக்கிற குழந்தைங்க பெரியவங்க நண்பர்கள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படி எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ஃபோன் வழியாக பேசுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அவங்களோட உரையாடுவது அந்த அது பொருளற்ற விஷயமாக இருந்தாலும் அவங்களோட பேசுகிறது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன சமைச்சிங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணிங்க எப்போ எழுந்தீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அன்றாட விஷயங்களை பேசிக்கொள்வதற்கான நேரம் வந்து இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து நான் என்ன எங்கள் அம்மாவோட நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பேசியிருக்கேன் ஆனால் அவங்களோட ஃபேமிலி விஷயங்கள் அவ்வளோவா பகி பகிர்ந்து கொண்டு கொண்டது கிடையாது இப்போ பேசும்போது அவங்க வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரையும் குறிப்பிட்டு அவங்க மூன்று மாமா இருந்தாங்கன்னா மூத்த மாமா நடுவில் உள்ள மாமா இளைய மாமா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் குறிப்பிட்டு அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு என்னென்ன விவரங்கள்லாம் தெரியுமோ அதை கேட்குறேன் அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயங்கள் லட்சங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பேசிக்கொள்ளலாம் அது தவிர நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய விளையாட்டுகள் இருந்தது நம்ம வீட்டில் விளையாடுறதுக்கு தாயம் பல்லாங்குழி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து பரணிலேருந்து எடுத்து நம்ம விளையாட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளை முடிக்கும் போது இன்றைய நாள் எப்படி எந்த அளவில் வந்து சிறப்பு மிக்கதாக இருந்தது இல்லை கடினமாக இருந்தது நம்மளுக்கு நம்ம என்ன நினச்சோம் அந்த நாளை பற்றி ஏன்னா இந்த நாட்கள் திரும்ப கிடைக்காது கண்டிப்பாக திரும்ப கிடைக்கும் அதை அந்த நாட்குறிப்பில் நம்ம எல்லோரும் பதிவு செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நண்பர்களே உலகம் வந்து நல்லா மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன் நமது நாம் பழைய வாழ்க்கைக்கு மீள்வோமா என்று எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது நாம் வந்து வீட்டில் இருந்து வேலை செய்கிறதே தொடர வேண்டியதாக இருக்கலாம் நிறைய நமது வாழ்க்கை முறைகள் வேகமாக மாறும் முன்பு செய்து வந்த எதையுமே நம்ம திரும்ப பின்பற்ற முடியாமல் போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ லியனோடோ டாவின்சி சொன்ன மாதிரி லியனோடோ டாவின்சி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எவல்யூஷனில் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்பீஷஸ் வந்து சர்வைவாக இருக்குது அப்படின்னா மாற்றங்களை வேகமாக உள்வாங்கி அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி தகவமைத்து கொள்கிற ஸ்பீஷஸ் தான் வந்து சர்வைவாக இருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம மனித இனமும் காலநிலை மாற்றங்களை புரிந்து கொண்டு நம்மளுக்கு ஏற்படுகிற சிரமங்களை புரிந்து கொண்டு நம் நமக்கும் நம்மை சுற்றி உள்ளோருக்கும் எந்த வகையில் நம் நம்ம வந்து பாதுகாப்பையும் நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்ய முடியுமோ அந்த மாதிரியான முயற்சிகளை நம்ம வேகமாக எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் தயவுசெய்து சோர்ந்து போகாதீங்க இங்கே நான் மட்டுமே இல்லை தான் மட்டுமே இல்லை நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம் நாம் எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அது தாண்டி தனக்கே தனக்கே என்று நாம் செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அது என்னன்னு வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந் இந்த மாதிரியான ஒரு கோல்டன் டைமை நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்